God bless you. Zuri ambayo wewe umekuja na nadhani nadhani unaelewa ni kwa nini uko hapa sasa naweza kuwa ni kwa sawa ama nina kosea mimi nadhani umekuja kusikia neno ili utii naweza kuwa sawa ama naweza kuwa ninakosea labda wewe umekuja kusikia neno kusongeza masaa uamuzi ni nani sasa kwa hivyo nakumbuka jana niliwaambia kama unakuja kusa kama unaenda kwa ibada unafaa useme nini ukitoka kwa nyumba eh Yesu usikie ukitoka kwa nyumba ukija wapi ya kwamba kwa sababu usipo mba kusaidia kusikia utoke na kitu utakipata unakuja kanisani badala ya kutoka na neno unatoka na vikwazo sasa sasa kuja kwako kanisani kutakuwa kumekusaidia kitu tunaelewana lazima uombe hivyo kama uko serious na mambo ya nani ya yeah. kama unamtaka Mungu ama wewe unataka kuentertain wanadamu tunaelewana kabla sijaanza mafunzo toa kwa bwana acha niulize hili swali na mengi tutaulizana leo eh askari akija kushika utamwambia mimi siendi eh kwa nini kwa nini uwezi kata mwambie siendi why Unajua vizuri hakupeleki kwa pati. Utafanya nini? Kwa nini? Msaidieni. Kwa nini uende na yeye? Na unajua hakupeleki mahali pansuri askari polisi la yani. Utakata? Hmm? Hamwezi kata? Kwa nini usikatae hiyo swali langu? Nani anaweza nipa jibu? Na mtanipa jibu. Kwa nini? Aa, mara shika kama mtu sasa tumepatikana makosa lakini amekuja tu kwako, amekuja kushika. Ama kwa barabara, wanakushika na wanakuweka kwa gari. Mbona usikataa mwambie uwezi nishika? That is the answer. Ako na nini? <laughs> sawa sawa. Mbona raia wa kawaida wao unapitana na hawawezi kukushika? Hata kama unavuta bangi yako kwa barabara, si unapitana na nao. Kwa nini hawawezi kukushika? Hawana mamlaka. Ah, very good. Kumbe unajua hiyo? Haya. Askari hawezi ku... anakushika kwa sababu ana mamlaka na Mungu. Na Mungu. Swali na Mungu. Sawa sawa na Mungu. Kama askari atakushika kwa sababu ana mamlaka na uwezi kuuliza swali. Na Mungu ni nani kwako? Mungu ana mamlaka kwako ama hana mamlaka? Unafaa kujiuliza. Unapokuja kanisani. Unapatana? Unapoenda kanisani jiulize. Mungu ambaye nimekuja kumwabudu ama kuomba ama watemba. Je, ana mamlaka juu yangu? Kitu ya kwanza nafaa kuangalia hiyo. Kama Mungu ana mamlaka juu yangu, natakiwa kufanya nini? Yeye ni Mungu kweli. Tunaelewana? 
nataka utafakari ile kwanza kwa sina haraka jiulize kama Mungu ana mamlaka eh kila mmoja usipokuwa <coughs> kwa tutaelezana baadaye tafakari tu hilo kama Mungu ana mamlaka kwa maisha yako na kama Mungu anaweza kupeleka mahali anataka tunaelewana kwa sababu mmeniambia askari anaweza kuja kushika na aende na wewe mahali anataka. Ukweli ni kwamba ana mamlaka juu yako. Je, Mungu ana mamlaka? Kwa hapo akili zangu nadhani uko hapo kwa sababu Mungu ana mamlaka juu yako nimejidanganya. Tunaelewana? kuja kanisa la fresh ora dawa walta uwaje kuja kanisa ni muti nani mungu kwa sababu ana mamlaka eh, mimi sina mamlaka lakini nimepewa mamlaka ya kuhubiria niko hapa kwa sababu pia nimepewa nini authority na nani na mungu sina mchomba wako na si shangazi yako amelipa mamlaka hivyo nitakwambia kile mungu anataka nikwambie sawa sawa Tunaona <coughs> kujembelezani tukimaliza utaenda kwa kwa nitaenda kwangu. Nimepewa mamlaka na nani? Na Mungu. Sio serikali. Sawa sawa. Haya. Kama Mungu ana mamlaka juu yako. Hiyo tuweke kando. Ni wangapi hapa? Wewe ukikaa hivi unafikiriwa na mpenda Mungu. Wewe mkono chini kwa nani amezema uinue mkono? Si ndio sababu mlicheze siku moja hapa na kijana. Weka mkono kwa tumbo ukaweka. Toa kiatu ndio ukatoa. Nataka ujulize swali. Nani anafikiria anampenda Mungu? Je, wewe unafikiria unampenda Mungu? Sawa sawa kile kwanza kama wewe binafsi unampenda Mungu Tuko pamoja Hai wale ambao wanakubaliana na swali langu ya kwamba ni kweli wanampenda Mungu wakiangalia vizuri wanampenda nani kwa sababu kuna maswali tutafuatia sawa sawa ama hey. sasa wewe fikiria vizuri sita kuharakisha kile vizuri wewe ukiangalia kama unampenda nani Mungu kwa sababu ukipenda umependa kama umechukia umechukia tunaelewana haya ngapi wanafikiri wanampenda Mungu wewe unajua unampenda Mungu sio kama mkono hapa wewe unajua unampenda Mungu ah good nyinyi wote sawa ah very good <laughs> ah sasa chukua hiyo mic kwa nini unampenda Mungu ama wacha niache hiyo nini inaonyesha unampenda Mungu kila nini inaonyesha Mungu ya kwamba wewe unampenda yeah unajikaza kushika amri zake unajikaza kushika amri zake sawa gana mike nini inaonyesha Mungu ya kwamba wewe tumesema unampenda najitahidi sana kupata neno lake wewe kujitahidi sana okay sasa hiyo eh inaonyesha Mungu ya kwamba unajitahidi wewe <coughs> nini inaonyesha Mungu ya kwamba sio Mungu anaridhika ya kwamba unampenda unampenda mwaika kwa kwa mimi ni kutii unampenda mwaika yeye ndiye anipenda na wewe umpende penda mwaika watu na shida kukufuata neno lake kwa kufuata neno lake sasa kwa kufuata neno 
Salam. Eh. Ah, sala. Endele. Endele. Mimi najitahidi kumtii Mungu. Jitahidi kufanya mapenzi yake. Okay. Baada ya jitahidi kufanya mapenzi yake. Nina tii amri na maagizo yake. Najitahidi sana kutii amri na maagizo yake. Najitahidi sana kufanya mapenzi ya Mungu. Najitahidi sana kufanya mapenzi ya Mungu. Sawa sawa. <laughs> okay, kila mtu amejibu jibu lake. Ukiulizwa kama unampenda Mungu na nini inaonyesha unampenda Mungu? Umeelezeka. Sasa wewe ukaulizwa kwa haya majibu yote, ni gani tunafaa kwenda nayo? Which one is the correct one? Hmm? Kwa hiyo yote kuna moja inakaribia kuwa ukweli moja kwa hizi zote tumeeleza hapa moja inaweza kuwa correct ni which one ambao ukimuliza inaweza kuwa correct movie web cd pasipo kuangalia yako bwana kusema ile yangu ni correct Ulikuwa kusema yako ndio correct. Yako ilikuwa gani? Kujikaza. Kujikaza. Sasa mtu akikwambia Bibi yako akwambie najikaza kukupenda. How would you understand? Wewe sasa wewe tu wewe kama ukwambiwa tuta najikaza kukupenda, najitahidi kukupenda, najikaza yani I'm praying. What does it mean? Wewe sasa ku judge bibi yako. Na yule anasema kuonyesha upendo wangu kwako ni kwa kukuti. Kwa wabili. Who is the best? Kwa kuti. Mpata juu. Sasa wale mnasema najaribu sijui dini ni kumtikumonyesha Mungu ya kwamba unampenda tu obey sawa sawa na kama hauobei inawezekana sisi hapa mimi namprovia mgongo ya kwamba nampenda kwa kutii kila kitu ambacho ananiambia nafanya exact vile amesema sawa sawa Huko ndiko kumwonyesha nini ya kwamba ninampenda Mungu wangu. Lakini kama simpendi, sio umepoka jibu. Sasa, kwa hivyo mpendwa, eh ndio maana nimeambia majibu yetu mejibu. Umeleza ukweli wako, hiyo nayo hatukata, hatukatai. Kumpenda Mungu hata Biblia inasema ni kumtii na kushika maagizo yake full stop tunaelewana yani kuhakikisha ninafanya si unasema yule anakupenda ni yule atakutii si yule anasema najitahidi kukupenda kama jana hapa tuliambiwa kitu ya kwamba wakilifaa kwa kile nilisema kama mwanamke hawezi muheshimu bwana yake kumtii bwana yake kumpenda Mungu kutakuwa wapi si ndio ilikuwa Ephesians eh Five, twenty-five. Sasa, ni ngangane kuja kani. Mwanamuka ungangane kuja kanisani. Lakini, mtu ambaye ni mume wako. Haumti. Utaheza kumti mungu. Ni amio utahanzia wani. Mwana kwe sifu. Ebu, onyesha mungu maali, utahanzia kumti. Na mume wako, uwezi, mti ya kikwambia kitu, unamuangali yako tu. Hakikuitisha kikombe, ndio naweza chukua how will you obey god si unisaidie inawezekana si ni ngumu tusome Ephesians 5 ndio kwa 5 what so unaweza kuja kanisani but ni Mungu unachezea ndio nimekwambia tangulia kujua uweza wa nani mamlaka ya Mungu kwa maisha ndio uamue kama utamtii ukiona ana mamlaka juu yako 
basi Mungu afai kuambia kitu sasa nota muonyesha kwa matendo yako akisema uende left au uende right tumepata hiyo ya effect wa wanaume na wanawake wanafaa kusoma hivi wacha wao wapi mimi kwa kusoma wao kisoma na waingilia Sasa. ukitimu ume wako vivyo hivyo doneza apply kwa kumtii nani Yesu Kristo ambaye ni Bwana na mokozi wako. Huyu naye anaitwa Bwana yako kwa sababu ulimkubali muishi na yeye awe Bwana yako. Lakini kama Bwana yako anajifulia Bwana yako ndiye anapiga dasta sasa Bwana yako huyu kwa nyumba ndiye anapika chakula Bwana yako huyu kwa nyumba ndiye anaenda mtoni Niambie vile anafaa kuitwa Bwana yako. Tunaelewana? Na Mungu atakuwa Mungu kwa maisha yangu kama nitamtii. Akisema nisimame na simama. Tunaelewana? Akisema nikae chini, ninakaa chini na siulizi swali. Sawa na askari akikushika na kuambia geti chini kichana. Unafanya nini? Utamwambia hapa mahali ni machafu. Eh? Utafanya nini? Kwa sababu ana mamlaka. Na kama Mungu ana mamlaka juu yako, heshima yake kwako iko wapi? Wewe ni nini ukikaa chini ukifikiria unafanya inampendeza Mungu? Kuonyesha kwamba ana mamlaka juu yako. Ndio juzi hapa nilisema Shetani anamtii Mungu kuliko sisi. Namba tano anamtii Mungu kuliko wa Kristo. Sababu shetani akiambiwa na Mungu kitu, don't move, hawezi move. Lakini wewe Mungu akikwambia don't move, atakupata ku step tano wapi? Ati mimi nimeona nisimame. Hapa sasa niambie chenye unataka kuniambia. Wapendo hatuwezi ishi hivyo na Mungu. Tunaelewana? Kama wewe una hakika Unaabudu Mungu aliye hai. Onyesha kwa matendo. Kwa matendo. Tunaelewana. Vitu Mungu anasema ufanye. Mungu anasema nipende mimi nachukia. Na yesaje kuwa nampenda Mungu? Tunaelewana? Mungu anasema niheshimu mimi na dharau. Jana tuliambia naje. Wewe unaweza kuwa aje tu wa shetani kanisa kwa sababu hutaki kufanya vitu Mungu anasema ufanye. Wewe unafanya vitu shetani anataka ufanye. Devil in the charge. Tunaelewana? Nini nakufanya ukoe shetani? Agent wake kwa sababu vitu za Mungu haufanyi. Akisema upende wewe unachukia. Akisema uheshimu wewe unadharau. Na shetani akisema uchukie wewe unachukia. Tunapatana. Shetani akikwambia udharau wewe unadharau. Who is your master then? Si ni yule unasikiza? Tunapatana. Shetani akiniambia nikuchukie nisikusalimie ninafanya hivyo. Na niko kanisani. Sio ndio my master. Kwa sababu Mungu ameniambia nipende sipendi instead ninachukia alafu nasema shetani ni mbaya tunaelewana turudi chini kidogo kuna makundi mawili sawa sawa eh kundi ambalo linasikia na kundi ambalo nalisikia tunapatana tukiwa kama kanisani lazima tuwe na makundi mangapi mawili kundi moja ambalo linasikia na kundi moja ambalo halisikii kitu tunapatana na kundi lingine 
wale huelewa na wale hawaelewi wewe unafaulu kwa kundi gani nobody knows matendo yako yatatuonyesha wewe ni wakundi gani kuja kwako kanisani it doesn't change anything it nategemea na vile unasikia inategemea na vile wewe unaelewa unajua kama unasikia na unaelewa mara moja tabia zako huanza kubadilika tunaelewana inaonyesha wazi kuna kitu wewe unasikia na kuna kitu wewe unaelewa na kama hausikii na uelewi ni mgumu wewe kuchenge si ndio wengine wetu tumefika hapa leo hii tunahubiri kwa sababu tulisikia na tukaelewa chenye walikuwa wanasema ama kama singesikia na singeelewa kitu kwa mambo ya Mungu ningekuwa nakuhubiria leo tunapatana kwa hivyo tabia zako zinaonyesha kama unasikia tabia zako zinaonyesha kama unaelewa tuko pamoja maana mtu ambaye anasikia uelewa chenye ameambiwa akishaelewa chenye ameambiwa hufanya vile ameambiwa mtu ambaye hajasikia kitu atabadilika kweli kuja kwake kanisani akumsaidii kitu kwa sababu ana shida ya kusikia ni kiziwi huyu haelewi kitu so akitoka akirudi nyumbani hana kitu atafanya kwa sababu walichoeleza kanisani hakusikia kitu sasa nabaki pale tulisema jana ndio uwe agent wa shetani kwa kwako kanisani hakukuzuii wewe kuwa agent wa shetani kwa kanisa tuko na vitu mbili a servant of god unaweza kuwa wewe or an agent of satan wewe tu ndio unachagua bwana pe sifa you can become a servant of god by doing what unaweza kutusaidia mwani by obeying god sawa sawa i can become an agent of satan by disobeying tunapatana <coughs> ama kuna tofauti hapo naweza kuwa mtumishi wa Mungu mimi kwa kumtii Mungu wangu ninaweza kuwa agent wa shetani mimi nikimwasi tu Mungu wangu kwa kwangu kanisani haibadilishi kitu inategemea nani nilatii ni nani anaongea kwa maisha yangu na ni nani ambaye mimi kusikiza kwa sababu kama ni shetani nasikiza nitafanya vitu shetani ameniambia sawa sawa akiniambia nichukie kwa kumtii my master satan i will start hating people with no reasons tunapatana na kama god is my master ameniambia nipende nitaanza kuwapenda watu pasipo kuuliza maswali sasa wewe ukiangalia character yako are you an agent of satan nobody knows or are you a servant of god your character tells the truth si ndio sio ni ukweli nakwambia ndio ukitaka kujua uko wapi maana kuja kanisani haitakufanya uende mbinguni tuko pamoja wala kutoa sadaka mbingu zinaendwa na watu wanataka kwenda mbinguni jehanamu inaendwa na watu ambao wanataka kwenda jehanamu na watu ambao wanataka kwenda jehanamu wacha nikwambie karakta yao ni kumwasi Mungu sawa sawa kukataa maneno ya Mungu hawataki kuambiwa na hawataki kurekebishwa hawa watu wanataka kwenda jehanamu wewe unaweza kuwa mmoja na wale wanataka kwenda mbinguni wako tayari kusikia maneno ya Mungu wanataka wanaamu ya kuambiwa ni nini wanafaa kufanya wako tayari kufanya kwa nini wako tayari kufanya kwa sababu wanataka kumpendeza Mungu tunaelewana wanajua nikimpendeza Mungu nitaenda kwa Mungu tunapatana Tunaelewana? Sasa 
ukija kanisa kwa fresha una gani utaenda kwangu sababu umefresha uwezi utapata nafasi maana kwangu kumefanya nini kumeja lakini ukimpendeza Mungu Yesu alisema nyumbani mwa baba mna makao mengi sasa pia jehana satan anakuambia kuna makao mengi the choice is yours wewe ukisikia unafanya nini swali bado Mungu ana mamlaka juu yako wewe unamwona Mungu aje ni ka kitu kadogo ambako unaweza dharau ama Mungu is a big huge that it deserves respect sendio wewe mm. unamwonaje <laughs> sasa tegemea vile wana wana Mungu wako labda ka Mungu kako kikaangalia kadogo hivi so hata kikikwambia kitu na kaangalia ni chuo haka nako kananiambia nini si tafanya vile kamesema kwani katalipeleka wapi Bada. kama Mungu wako ni huge big utafanya nini sio cha kufanya <laughs> inategemea Mungu wako vile wewe unambeba sawa sawa kama wako ana exist gari mkubwa ni mtakatifu utamheshimu utahumble before your god sawa sawa na kama kako ni kadogo kadwafu Hmm? Sawa sawa. Ni watu wanasema kwa fupu sio mwanamke mrefu atakudharau. Kwa sababu women look up to their men. Si ndio? And if a woman looks down to her to his husband, to her husband. Is it okay? Unaonaje? So Mungu na maanisha kwa mkubwa we look up to him kwa sababu na kama Mungu wako ni kadogo kako hapo chini una time ya kukaheshimu Si hata unaonyesha kwa matendo yako Mungu wako ni mdogo ndio hata kikwambia kitu uwezi fanya lakini wangu kwa sababu ni mkubwa ni wa dunia nzima siwezi ikino kitu ananiambia Kama tano kwa sababu wangu wako anakaaje mkubwa kwa hivyo asante ndani ya mike kila mtu atambie anaonaje mungu wake waongo pia wako leo <coughs> ayona alipokuwa kwa meli na anaweza fungua hicho kitabu cha yona tuliza mike kwanza hiyo yona kitabu cha yona msikie kitu alisema labda inaweza kusaidia mimi ama ama wewe yona 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 si mnajua story ya yona Aienda kule alikuwa ameangua na Mungu aende. Lakini kuna statement hapa alipeana ili nibamba sana. Aha, chapter 1. says nine ndio uangalie kabla mjenipa jibu vile unaona Mungu wako sababu waongo hapo na wapo kanisa <coughs> sio kila majibu mnanipa ni ukweli hata wewe unajua wengine wewe unajua hii nao nimejibu kujiondolea nini ngori sawa sawa yona 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 chapter 1 verses 9 kabla ujenipa jibu kama Mungu wako ni mkubwa utafakari yule anayesema Yona mlango wa kwanza mstari wa 9 akawaambia mimi ni mwebrania nami namcha bwana mungu wa mbingu aliyeziumba mbingu sawa hebu unaweza kuona question mwangu kwa hiyo verse nine akisema namcha alafu sasa ukitaka kupata jibu soma verse three soma 2 na 3 Ondoka wende ninawe. Hapo tutaanzia tu wa. Kwa sababu wajanja wako hapo hata leo. Anzia wa. Basi wana sina basi nenda la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai. Yule mwenye amesema namcha Bwana. Ah, endelea. Ondoka wende ninawe mji ule mkubwa ukapie kelele juu yake. 
kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu basi lakini yona akaondoka akimbilie aki, aki tarshishi lakini alikuwa ameambiwa aende wapi ninawe ninawe so alikuwa ameambiwa aende ninawe lakini anaenda tarshishi does verse 9 apply hmm. kabla mjanipa nini majibu aliambiwa aende ninawe tunapatana lakini hapa akaamua kwenda alishishi verse 9 anasema anamcha nani jifunze kitu hapo tunapatana umejifunza kitu haya wewe umesemaje kwako asante kwako Mungu vile wanaona Mungu wako vile wewe unamuona Mungu wako na haraka. Mm. Mm. Nasa pana mbaik kama ujijitayarisha. Uh, na pana nilikuwa kabla tusome hapo nilikuwa nataka kusema ni mkubwa <coughs> lakini eh <coughs> kuna swali nimebaki nayo kidogo. Sa, so, ukitafuta okay, jibu sio yeah. pana mbaik. <coughs> <coughs> mungu wako Mungu wako. Ivas 9 ikumbuka na uangalie aliambiwa aende ni nawe sasa mkwako si ndogo okay vile wewe unamchukulia ni okay mungu wako si mdogo unamaanisha aje mungu wako ni mkubwa mungu so how do you treat him kujaribu kwa sababu ni mkuu ni lazima unajua mtakao bosi yako do you argue with your boss <laughs> do you ever ever argue with your boss ukishasema this is my boss hata kama kana toshana hivi so unajua kana toshana na mguu yako tuseme but he is your or she is your boss do you argue with him sasa so if he is your boss then unafaka i must do whatever he wants me to do ni kila mtu ni vile unambeba mungu wako wewe ndio unajua asante kweli sawa okay kwambia kitu wewe si kama yona sasa tutarudi kwa sasa mhm na wewe hiyo authority yake kama hutaki kuheshimu Mungu ambaye hauko sure hatufai sasa niambie kwa jibu lako huyu ni boss hata unajua huyu ni boss alafu akwambie nilete ile kifagio alafu mwambie i'm thinking nafikiria kukuletea what does it mean eh? ebu angalia hapo i am your boss for now, for example na nikwambie nilete hiyo kifagio na ulikuwa umesimama wapi hapa na useme nafikiria ngoja nifikirie nifikiria ni kama nitakuletea kifagio wada ina sound vipi hapo hakuna kuonesha utiifu so ndio tunajifunza sasa vile tunafaa kumti nani mungu, mungu. ya kwamba akisha sema kitu sihitaji time ya kufikiria mara mbili bana mike tunasaidiana si umekuja mfunzo huyu litoa kwa jibu kwa mungu leo leo akusaidie na anafanya hiyo kazi kukusaidia uwele Mungu hayuko hapa kwa kizi anybody unaona vitu naongea he is not judging anyone <coughs> anajaribu kukuelimisha na kunielimi sababu anajua hii makosa unafanya ni kwa sababu una information ya kutosha so anahakikisha umepata information ya kutosha ndiye aje hukumu kali Mungu kwako ni Mungu ni mkuu ni mkuu 
Una mchukulia aje? Una mpenda? Mm. Tulitoka kwa kupenda. Tulipitia hapo, ndio tumekuja sasa kwa ukua nani? Kwa Mungu sasa. Eh? Sasa kati ya wewe na Mungu, unamchukulia aje? <coughs> Nikiuliza unamchukulia aje? Uwezo wake ndani ya maisha yako wewe unaubebaje? So sawa. Swali langu liko naelekea ukua Mungu kwa maisha yangu. Nitapata wengine majibu sasa. Hapana maji. Sasa hapana majibu. Eh, wewe Mungu wako. Unaona Mungu wangu ni mkubwa. Kiasi? Kiasi kwamba kiasi kwamba nafaa kumtii. Unafaa kumtii. Unafaa unafaa kumti unaona <laughs> nikisema ninafaa kumti it means not yet there si ndio ah sawa tuna ya tunajifunza wako sasa ndio tunajifunza ujue jinsi ya kumti you are right si ndio uko right usijali sasa ndio sababu kwa wale wajafika mnataka wafike na kwa wale wamefika naambia pongezi sawa sawa eh wako kwako Mungu wako si wangu wangu ni wangu wako ni wako mimi <coughs> nikiangalia uh-huh. my characters zenye zimebaki uh-huh. nimepata kwamba Mungu wangu ni mdogo kwa sababu kama angekuwa uh-huh. mkubwa uh-huh. oh sorry hizo hizo yes. characters zenye nimepata zilikuwa zishakufa kitambo yes oh bado a good Yesi ni ukwe. Ya hey, kwamba kama ngekuwa mkuu silingekuwa nimeachilia vile jana tuliambiana hapa mnakumbuka achilia maovu yote 100%. Karakta yako ya zamani itoke ndani yako kabisa. Vitu ambazo ulikuwa na practice zamani kabla haujaokoka kufai kubaki kitu hata moja. Iwe chuki, wivu, hasira, vikwazo hizi vitu siwe ziliama ndani yako sasa wewe kile unangojea tu ni sauti ya nani ya Mungu kile Mungu anasema tu unaamuka ndio unafanya lakini kwa sababu hizi vitu bado ziko zinatatiza tukitaka kutima neno ya Mungu inakuwa ni vigu unaona ukiambiwa upende unaanza kutafuta sababu ya kuto kupenda ni nini kinafanya hivyo tuseme si dhambi ni shetani yule anakaa ndani yangu kwa sababu shetani akiwa ndani yangu kazi yake ni kunizuia mimi nisifanye vitu Mungu anataka nifanye. Karibu. Mungu wako. Mimi nikiangalia. Kuna vitu bado sijafanya. Na unajua kuja tunazungumza habari zake siku moja mimi na wewe tutasimama mbele ya macho yake. Sawa sawa, siku moja. Na kule mtu anajua hiyo siku bali siku huyo tunaongelelea hapa. Mwenye alikufanya ukaokoka alafu ukarudi kwa dhambi huyo. <laughs> siku moja utakuja, hutaambiwa habari zake, hautahubiriwa tena kwa utamuona. Haya, tunaendelea. Mungu wako sio ati ya yeah. kila mtu na Mungu okay. ya yeah. vile unaona Kulingana na mimi Mungu wangu si mkubwa kwa hiyo ningekuwa mkubwa mm. uh, kila kitu anasema ningekuwa mm. nafanya bado tachisifanyi mm. it means yes yeah, mkubwa a good ya yeah, tunasonga hiyo Bwana mike hapo juma yako yeah, mimi nikiangalia mm. naona ni kama kulingana um, na matendo yangu mm. natoshana na mvu wangu juu mm. kuna vitu zingine ananiambia nafanya mm. na zingine sifanyi na hiyo ni character ya that ni kama ni kwale pamoja so <laughs> kama ni mvu wangu juu kama ningekuwa mkubwa ningemtii kwa kila kwa kila kitu na kama ningekuwa mdogo mm. ningemtii kwa kila kitu so ni kwa huko <laughs> wako pia galia kwa iko partners <laughs> in the kingdom <laughs> ah 
kweli. Ya kwanza nataka kujifunza. Ukweli ni kwamba hayuko kuhukumu mtu yeye yeah. lakini nataka tupate hii information kwa sababu hapo tumefika kuna vitu zilikuwa zina lack hata ameangalia kaona kuna habari bado unastahili kuambi kwa sababu anakupenda hataki kukupoteza. Sawa? Karibu gambo. Unajifunza? Unajifunza? Nometuambia? <laughs> Kuna mtu amba nituambia jambo jana likatubariki. Akasema, I always stand on the so that I may see what my I avoid to stand for the right side kwa sababu itanizuia kuona tunapatana umeelewa jibu langu gapi sawa sawa kwa hivyo wapendwa ni vyema kwamba unajua tukiona mapungufu yetu yatatusaidia kurekebisha mahali panahitaji kurekebishwa sawa sawa kwa sababu unaona wakati tuko hai mimi na wewe tuna chance kubwa sana ya ku correct our mistakes. Na tuta correct our mistakes kama kwanza tumeelewa Mungu ni naye. Tunaelewana uku wake kwa sababu kwa kawaida yetu kibina Adam uwezi mheshimu mtu ambaye ukiangalia hakushindi na na kitu. Si si ndio hiyo karakter mwanadamu anakushinda na nini ndio muheshimu bosi na muheshimu kwa sababu ana mali kukuliko na amekuajiri kazi si ndio naye Mungu kwa nini tumheshimu ni mkuu kwa sababu yeye aliumba dunia na kitu cha kwanza aliniumba mimi na akakuumba wewe kwa hivyo Mungu anaongea na sisi akitaka tumti kwa sababu alituumba Askari utamheshimu kwa sababu amepewa mamlaka. Naye Mungu ana mamlaka juu yangu, ana mamlaka juu yako. So ndio nijipeane kwa Mungu. Kitu Mungu amesema hata adui akija kuniambia nisifanye. Nitamwambia nina jukumu moja la kumtii nani? Mungu wangu. Nitafanya kwa sababu Mungu amesema nifanye. Tunaelewana? Si shetani uje anakuambia usifanye. Eh yeah, sasa kwa sababu wewe umjibu unajipata umefanya kitu ambacho shetani anataka ufanye. Hebu tusome kwa hiyo Romans. Au alafu tukitoka Romans tunapiga kitabu cha Jeremiah 26. Mahali tulisoma jana. Romans 7:14. Kwa maana tuwajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni. Kweli? Bali mimi ni mtu wa mwilini. Nimeuzwa chini ya dhambi. Asante. Ya kwamba tuliambiwa jana, torati asili yake ni ya rohoni, lakini mimi ni mtu wa mwili. Mtu wa mwili aje kwa sababu mara nyingi najipata nikifuata tamaza ya mwili wangu vitu ambazo mwili wangu unataka ndizo ninafanya sawa sawa na nikifuata mwili sasa torati inakuwa na changamoto kwangu kwa sababu ni kama haipelekani na vitu mimi ninataka tunapatana kwa nini torati haipelekani na vitu mimi ninataka Unajua jibu? Nene unajua jibu anasema. Kwa nini torati haipelekani? Inaleta conflict kati ya mwili wangu na torati. Ni kwa nini? Nene anasema jibu. Mbe ni kwa nini? That Deuteronomy inaleta conflict kati ya mimi na mwili wangu. Sasa so, 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 unataka kufanya mabaya? Uh-huh. Uh, Roho ro, ro, atafanya mabaya. Sawa. Acha tuniwasaidie na jibu. Sawa sawa. 